ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കബാലിയത്ത് റൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയുകയാണ് ഇത് എൻ്റെ സ്വന്തം റെസിപ്പി അല്ല പതിവാസ് കിച്ചണിലെ ഷിവി ഉണ്ടാക്കിയുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഞാനിത് രണ്ട് കിലോ അരി വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൈസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് നേരിട്ട് വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് കിലോ ബസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ കബ്സ റൈസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റ് ഗോൾഡിൻ്റെയോ ചെല്ല റൈസിൻ്റെയോ ഒക്കെ ബസ്മതി റൈസ് എടുക്കാം വൈറ്റ് വെള്ള കളറിലുള്ള അപ്പോൾ അത് അതാകുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ വെള്ളത്തിൽ കുതിർക്കാനായിട്ട് വെക്കണം ഞാനിത് അരമണിക്കൂർ മാത്രമേ വെക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയ ശേഷം വേണം അത് കുതിർത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കഴുകാതെ കുതിർത്തെടുത്ത ശേഷം കഴുകിയാൽ അരിയൊക്കെ പൊടിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു പാത്രം സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള സവാള ഒരു കിലോ സവാളയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോ ചോറിലേക്ക് അര കിലോ സവാള എന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കിലോ വെക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കിലോ സവാള തന്നെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്ന വരുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചി ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പേസ്റ്റുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിലേക്കൊക്കെ ഇടുന്ന അത്ര അളവൊന്നും ഇതിന് ആവശ്യമില്ല അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി ഒന്നും ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവിടെ എട്ട് പച്ചമുളക് കീറിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കിലോ ആണെങ്കിൽ നാല് പച്ചമുളക് മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എട്ട് പച്ചമുളകാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളക് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പച്ചമുളകൊക്കെ വഴന്ന് വന്ന ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയുമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് കബ്സ മസാലയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കബ്സ മസാലയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള അറബി അറേബ്യൻ കബ്സ മസാല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മസാലയാണ് അപ്പോൾ അതൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേണം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ പോകുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് മൂന്ന് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു പിന്നെ ഈ മാഗി ക്യൂബിലും അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ നോക്കിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഉപ്പ് എനിക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പാത്രം ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഇളക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ചിക്കനും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ രണ്ട് കിലോ അരിയിലേക്ക് രണ്ടര കിലോ ചിക്കൻ എന്ന രീതിയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അഴിപ്പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ വെള്ളമൊക്കെ
ഇനി റൈസിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്താം അപ്പോൾ വിറകടുപ്പിലാട്ട് റൈസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ചെമ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്കൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്കൊരു രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം പട്ടയും അതുപോലെ ഒരു എട്ട് ഏലക്കായും പിന്നെ ഒരു എട്ട് ഗ്രാമ്പു കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് കിലോ അരിയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രണ്ട് കിലോ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് കപ്പ് അരിയാണ് ഒരു കപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മില്ലിയുടെ ഒരു കപ്പാണ് അങ്ങനെ എട്ട് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എട്ട് കപ്പിലേക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് ഗ്ലാസ്സിലായാലും ഏതിലാണോ വെ അരി എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് കുറച്ചിട്ടാണ് വെള്ളം എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്ലാസ് ചൂടുള്ള വെള്ളം തന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അത് അതിലേക്ക് രണ്ട് ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നല്ല നെയ്യാണ് കേട്ടോ ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ടീസ്പൂൺ ആണ് കേട്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ നല്ല നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് അതിലേക്ക് കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കബ്സ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും ടീസ്പൂൺ അളവിലാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ കല്ലുപ്പാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അരി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ചെറു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുനാരങ്ങ നീരും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ഈ ചോറിനൊക്കെ ഒരു മഴം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ അധികം വെള്ളം വറ്റാതെ ഈ ഒരു പരുവ ആവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കബ്സ കബ്സല കബാലിയത്ത് മസാലയിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മസാല മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോവരുത് ഇതൊരു വൈറ്റ് കളറിലുള്ള റൈസാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടിപ്പോയാൽ അതിൻ്റെ റൈസിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അത് കൂടിപ്പോവേണ്ട എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഗ്യാസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അടച്ച് നന്നായിട്ട് ദം ചെയ്തിട്ട് അടച്ചു വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ മൂടിയുടെ മേലെ കനൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം അടിയിൽ തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മേൽഭാഗത്ത് കനൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച വെച്ചാൽ മതി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അങ്ങനെ ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല അടിപൊളി മസാലയൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റൈസാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കും കാരറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബിരിയാണീൻ്റെ അത്ര ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു കബാലി റൈസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണോ അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഓൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അപ്പോൾ അതുവരേക്കും ബായ് താങ്ക് യു